titular, en los titulares, pues también queremos decirles una noticia realmente muy importante para nosotros, para el equipo de Ecuador en vivo, porque nuestra querida amiga María Cecilia Moreno, periodista de profesión, ha obtenido este premio, como ustedes pueden ver, gracias a la FIT 2009, es el premio al nacional, al mejor, al mejor reportaje, reportaje nacional. Al mejor reportaje nacional. Y obviamente nosotros tenemos que felicitar y por eso está aquí con nosotros, mi querida Mache, venga, acá usted siempre es bienvenida. Ah, muy merecido tu premio. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Feliz, así. No, muy contenta, en serio. Este premio para nosotros es un orgullo. Sí, es, porque es el programa, fue transmitido precisamente aquí en Ecuador en vivo, con todo el equipo de producción, fue realizada esta nota con los editores. Sí, sí. pero no tanto porque sea por Ecuador en vivo, sino porque lo gana una persona a la que queremos muchísimo y con la que nos sentimos plenamente identificados en la idea del Ecuador vivo, que nosotros debemos todos los días rescatar. Gracias. Así que ya te lo he entregado en tus manos, pero yo quiero, en nombre de, 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 de Ecuador en vivo, a nombre de las horas, hacerlo formalmente. Y es un Sí, precisamente fue con una nota que hicimos sobre el mes de julio, que era sobre eh, la iglesia Santo Domingo de Guzmán. Estábamos con todas las festividades y salió esta convocatoria hace aproximadamente dos meses y mandé dos reportajes, uno de Galápagos ah. y uno de la iglesia. El de Galápagos también llevó una mención, pero de la iglesia, el de la iglesia es el que tiene ah, eso. De Guayaquil, de nuestra Guayaquil querida. Volver a ver, nos encantaría repetir para que ustedes puedan observar cuál fue el reportaje con, la cual, con el cual Mache pues, llevó este gran galardón. Así es, que es un reportaje más sencillo, hermano, nos muestra la iglesia antística e histórica de la que sería la iglesia más antigua de Guayaquil, la iglesia de Santo Domingo. La casa de Dios más antigua en Guayaquil es la de Santo Domingo, levantada en 1548 por iniciativa del sacerdote Antonio Larcón. Está junto a las peñas, al final del cerdo. Es una maravilla para deleitar la vista y los sentidos religiosos. En esta iglesia encontramos trece altares más el mayor, tres capillas anexas, la sacristía, sus bellos vitrales. Su historia es tan fascinante para sus feligreses como para el sacerdote George Johnson, de nacionalidad estadounidense. Lo que me llama mucho la atención es cómo esta iglesia fue fundada junto con la ciudad y nos enseña mucho sobre el aspecto religioso del pueblo. constante reconstrucción y sin cerrar sus puertas, sigue siendo una edificación preciada. Aquí encontramos, además de a Santo Domingo, el patrono, a diferentes íconos religiosos, como a la Virgen del Rosario y a San Vicente Ferrer. Pero parte de su historia la tiene Hugo, su portero, quien ha conocido y recuerda a muchos religiosos que han pasado por aquí. Desde que yo estoy aquí trabajando, he visto como 21 sacerdotes que han fallecido, y cinco hermanitos. ¿Qué año llegó acá? En 1970. Cuando yo vine no era así, esta casa era restaurada. Una iglesia que motiva a la reflexión y a la curiosidad por sus rincones que reciben la luz de una vela llena de esperanza y súplicas. La fe de los guayaquileños realmente es inmensa y esto también lo podemos medir los días lunes por la cantidad de misas que se dan en la mañana y en la tarde. La iglesia queda totalmente llena. Los católicos llegan con devoción siempre a esta misa que es para ellos el mejor aliciente para sus corazones, los que llenos de convicción y tradición acuden. Tengo mucha fe aquí porque San Vicente hizo un milagro, uno de los milagros más poderosos de este mundo en mi vida, con mi hijo. Una tradición por los familiares de uno que le enseñan desde muy pequeño. San Vicente es uno de los más buscados en los altares y el agua bendita es una de las que más devoción ha congregado. Siempre en su nombre buscan recibir un poco de ella. Es algo impresionante, verdaderamente impresionante. La fe de las personas que acudan a este templo 
los domingos entre semana y también los devotos a San Vicente que vienen aquí los lunes. Ver tanta devoción en una manera muy tranquila porque estamos hablando de una costumbre que ha sido ha pasado de una generación a la otra. Imponente y en su ahora remodelado sector, esta bella iglesia nos espera, recordando siempre parte de la identidad religiosa de nuestra ciudad, Guayaquil. María Cecilia Moreno, Ecuador en vivo. Ahí está el profesionalismo de la magia demostrado, y no solamente eso, sino también el amor a su ciudad, al haber contado de una manera muy didáctica, bonita, que Guayaquil tiene una de las iglesias más hermosas de América Latina. Excelente reportaje, el premio a justo reconocimiento de su arduo trabajo al amor, que pones en cada reportaje que hace, como este de nuestra querida Guayaquil, que fue transmitido justamente en este programa. Tenemos sí. un gran orgullo de que tú hayas recibido ese premio en Venezuela. Sí. La mejor persona del día, ¿no? ¿Qué? Sí. Pero por supuesto que sí, ahí le tenemos a Maxi, que es el personaje de este día de Ecuador en vivo, gran compañera, gran profesional. Y por eso, por ese motivo, el Amazonas está estelarizando a esta mujer en su nuevo proyecto personal y también grupal, que se llama La Plena Recargado. Sí, ya, 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 estamos justamente viendo de nuevo las imágenes de la iglesia de la Santo Domingo, realmente muy contenta. Y no sé nada, mira, Antonio, pero se le creo a la FITE por haber hecho esta convocatoria, por otorgarme el premio que es para todo Teleamazonas. Agradecerle al canal porque por medio de ustedes se va a conocer este tipo de reportajes. Es con el equipo de producción que trabajamos nosotros los reporteros sí. para hacer este tipo de de cosas que vemos al aire para los televidentes y con la plena, bueno, ¿qué les puedo decir? que tienen que estar pendientes desde el 28 de este mes, el próximo lunes, no el que viene, porque venimos muy muy renovados en la temporada 10 de la mañana, luego de Ecuador en vivo se pasan ahí mismo a la plena que viene con mucha información que estoy está Ibarra, la no, a ver, está Mireli Barzola y estoy yo eh, ahí presentando el programa hay muchas ¿Sí? sorpresas, ustedes no tienen ideas de los cambios de pelo que le han hecho la ropa que le han probado Haciendo cositas para que cada uno quede muy bien. El fin es fantástico, se lo puedo decir porque tengo la suerte de verlo visto en las caras. Así que hay una expectativa en torno a este nuevo proyecto. Recuerde, ¿cuándo va a ser? El 28, el lunes 28 de septiembre, 10 de la mañana, la plena después de Ecuador en vivo, para que estén pendientes de toda la información. Como siempre, muy light y con respeto. Claro, se caracteriza. Desde el próximo 28, otra vez la plena. Con... Pero con respeto y con qué más hay Con diversión y respeto. Con diversión y respeto. Como deben ser. Así que no se la pierdan, están invitados. Ay, brevemente, antes de pasar a mi querida Vito, la fita está hasta este domingo, así que vayan, por favor, que la Feria de Turismo, como siempre, trae cosas espectaculares. Con diversión y respeto, Max.